हेलो बच्चों एन सी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों इस वीडियो में हम एन सी क्लास टेंथ साइंस का जो चैप्टर नंबर टेन है दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इस चैप्टर के जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं प्लस जो एस सी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे बच्चों पिछले वीडियो में हमने इंटेक्स एक्सरसाइज फर्स्ट एंड इंटेक्साइज टू को सॉल्व किया था बच्चों इस वीडियो में हम इंटेक्साइज थ्री से उसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो को आप मिस ना कर सकें बच्चों इस वीड इस चैनल पे हम आ, क्लास टेंथ के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्वेश्चन सबको प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इंटेक्स साइज थ्री पर चलते हैं इंटेक्स साइज थ्री क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर enters obliquely into water does the light rays bends toward the normal or away from the normal why keh raha hai ki koi light ray hai theek hai wo light ray air se air se ye air hai theek hai ye air se kidhar enter kar raha hai water mein enter kar raha hai theek hai water mein enter karne ke baad to keh raha hai kya wo light ray jo hai wo normal ki taraf bend hoga ya fir normal se away bend hoga hame yahan pe batana hai theek hai और होगा भी तो क्यों होगा अवे हो या फिर टुवर्ड्स हो होगा तो क्यों होगा ठीक है अ रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हमेशा जो रे ऑफ लाइट होता है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है क्यों मुड़ता है क्योंकि एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वही लाइट की स्पीड वाटर में आने पे कम हो जाती है क्यों कम हो जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है यहाँ पे जो वाटर है हमारा वो क्या है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है इसकी वजह से जो स्पीड होती है वाटर में एयर की सॉरी लाइट की वो कम हो जाती है कम होने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाती है अ रे बेंड्स टू द नॉर्मल वेन द लाइट एंटर्स इन द ऑप्टिकली रेयर मीडियम हैज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हु हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट स्पीड स्लोज डाउन एंड बेंड्स टूअर्ड द नॉर्मल और उसकी स्पीड क्या होती है कम हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है एज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर दैन एयर अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम द एयर टू वाटर विल बेंड टूअर्ड द नॉर्मल कह रहा है एज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर दैन एयर वाटर क्या है ऑप्टिकली डेंसर है एयर से ठीक है इसीलिए जैसे ही लाइट जो है एयर से होते हुए वाटर में एंटर करती है वो तुरंत नॉर्मल की तरफ मूव कर जाती है ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 कह रहे लाइट्स एयर से ग्लास में एंटर की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.50 ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 ओके व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास द स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में लाइट की जो स्पीड है उसको हमें यहाँ पर बताना है और स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज थ्री टू वन टेन टू द पावर ऑफ एट मीटर पर सेकेंड है ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है यहाँ पे होगा थ्री इंटू टेन टू द पावर ऑफ एट मीटर पर सेकेंड ये स्पीड ऑफ लाइट दे दिया है वैक्यूम के अंदर ठीक है वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट दे दिया है अब हमें क्या निकालना है स्पीड ऑफ लाइट निकालना है कहाँ पे ग्लास में ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वैक्यूम में हमें दे दिया गया दैट इज थ्री इंटू ट्वेंटी पावर ऑफ एट मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम यानी कि ग्लास की हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारे पास है और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी दे चुका है तुरंत इस फॉर्मूले पर हम पुट करेंगे और स्पीड ऑफ स्पीड इन द ग्लास दैट फाइंड कर लेंगे आ जाएगा हमारा टू इंटू टेन टू पावर ऑफ एट मीटर पर सेकेंड ठीक है बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन है सिर्फ आपको क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव uh, इंडेक्स का जो फॉर्मूला है सिर्फ फॉर्मूले पे पुट करना है आंसर आपके यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग हाइएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और हाइएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी ये क्या है कि यहाँ पे एक आपको ये चार्ट दिया हुआ है ठीक है इसमें आपको मीडियम दिए हुए हैं उसके साथ साथ उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं उसके बाद सिर्फ मटेरियल दिया हुआ है और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि ऑप्टिकली डेंसिटी कितनी है और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है ठीक है बच्चों तो यहाँ पर क्या है हमें बताना है कौन सा जैसा ऑब्जेक्ट है कौन सा ऐसा मीडियम है सॉरी जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो काफ़ी कम हो 
और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है ठीक है तो पूरा हम चार्ट देखेंगे चार्ट में जो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है वो था हमारा एयर एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी थी अब देख लीजिए यहाँ पे है 1.003 ठीक है तो ये क्या है हमारा सबसे लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है इसकी ठीक है हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है सबसे हाइएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है डायमंड की दिस इज टू सबसे ज़्यादा हाइयर ऑप्टिकल डेंसिटी है द ऑप्टिकल डेंसिटी इन अ मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करता है मैंने आपको पहले ही बताया है अ मीडियम विद द हाइएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द हाइएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वाइस फॉर्स जिसका हाइएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हाइएस्ट होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी हाइएस्ट होगी और वाइस फॉर्स यानी कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसका ऑप्टिकल डेंसिटी एटोमेटिक ही कम होगी ठीक है बच्चों इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल दैट द एयर एंड द डायमंड रिस्पेक्टिवली हैव लोएस्ट एंड हाइएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैंस एयर हैज द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड डायमंड हैज द हाइएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है और क्वेश्चन में हमने पढ़ भी लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ उसी से मिलता जुलता है कह रहे हैं कि यू हैव गिवेन कैरोसिन टेरपटाइन टर्पेंटाइन सॉरी एंड वाटर इन विच ऑफ दिज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट द इन्फॉर्मेशन गिवेन इन द टेबल यहाँ पे क्या है कुछ ये हमें वो दिए हुए मीडियम दिए हुए हैं ठीक है और उस मीडियम हमें बताना है कौन सी मीडियम में लाइट जो है सबसे तेज मूव करके हाई फास्टेस्ट स्पीड उसकी ज़्यादा होगी और इस इन्फॉर्मेशन को हमें यूज़ करके बताना है ठीक है एयर आई सी सब दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ठीक है आप इस एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से पढ़िएगा आंसर इसका जो हो जाएगा ये दो बार रिपीट हो गया है एक ही चीज इसको हम आगे स्किप कर देते हैं लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन द वाटर एज कम्पेयर टू कैरोसिन एंड टर्पेटाइन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लोअर दैन दैट ऑफ द कैरोसिन एंड टर्पेटाइन क्या है कि आपको पता होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी कम होती है हाँ लाइट उसमें फास्टर चलता है यानी कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी उसमें लाइट क्या होगी स्लो रिमूव करेगी और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसमें लाइट फास्टर मूव करेगा तो वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू कैरोसिन एंड टापेटाइन ठीक है तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से वाटर में लाइट क्या होगी फास्टर चलेगी ठीक है यहाँ पर देखिए लिखा भी है स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है बच्चों ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव जो है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 पॉइंट फोर टू वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कह रहा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया है 2.42 ठीक है कह रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा इसकी इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है मतलब एक्चुअली हमें क्या बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमें एक्सप्लेन करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं ठीक है तो अगर कहा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज़ 2.42 पॉइंट फोर टू यहाँ पर लिखा हुआ इसका मतलब द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ वन अपॉन टू पॉइंट फोर टू टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब जितनी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है हाँ स्पीड ऑफ लाइट जितनी वैक्यूम में है उतने गुना स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में कम हो जाता है यानी कि फैक्टर ऑफ टू पॉइंट फोर टू इसके फैक्टर के कम होते जाते हैं स्पीड ऑफ लाइट ठीक है डायमंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 पॉइंट फोर टू विच मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूज बाई द फैक्टर ऑफ टू पॉइंट फोर टू एज कम्पेयर टू स्पीड इन द एयर ठीक है हाँ इंटेक्स एक्सरसाइज फोर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा है कि डिफाइन वन डैप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस हमें वन डैप्टर ऑफ पावर को एक्सप्लेन करना है वन डैप्टर ऑफ पावर हम किसे कहेंगे ठीक है पावर क्या होता है पावर That is diopter in the SI unit of power of lens is donated by the letter D. ये diopter मतलब power होता है SI unit है मतलब कि power की ये SI unit है one diopter मतलब power है इस lens की ठीक है one diopter is defined as the power of lens of focal length वन meter. आपको पता होगा power is equals to वन upon focal length होता है ठीक है तो क्या हो जाएगा कि वन diopter का मतलब है कि ये उस lens का power है जिसका focal length वन सेंटीमीटर या वन मीटर है ठीक है वन डैप्टर मतलब उस लेंस का ये पावर है जिस लेंस का फोकल लेंथ वन मीटर रहा होगा ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टी सेंटीमीटर फ्रॉम इट कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है 
उस कॉल कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल और एक इन्वर्टेड इमेज दे रहा है हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज दे रहा है एक निडल की जिसका डिस्टेंस क्या है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट यानी कि यू हमारा क्या है 50 सेंटीमीटर दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस हमें इतना बताना है कि ऐसी कौन सी जगह पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिसकी वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो बिल्कुल इक्वली हमारे ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा ठीक है यही हमें बताना है तो आपको बता दूं, एक ऐसी जगह होती है जिसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है सी ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज बिल्कुल सेम साइज का इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सी पे ही बनता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होता है टू इंटू एफ होता है दैट इज टू एफ अगर हम ऑब्जेक्ट को टू एफ पे रखते हैं तो इमेज भी हमारा टू एफ पे बनेगा और जो साइज होगी इमेज की वो भी बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर होगी यहाँ पे क्या दिया हुआ है द पोजिशन ऑफ इमेज शुड बी एट टू एफ सिंस द इमेज इज रियल एंड सेम साइज वही है टू एफ पे रखेंगे दैट इज सी पे रखेंगे तो हमारा इमेज होगा रियल आएगा और सेम साइज का होगा इट इज गिवन दैट द इमेज ऑफ नीडल इज फॉर्म एट सेंटीमीटर डिस्टेंस फिफ्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस therefore the needle is placed in a front of lens at distance of 50 सेंटीमीटर कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है कि इमेज डिस्क का मतलब है कि नीडल को लेंस से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 50 हो जाएगा माइनस फिफ्टी वही आ, ये कॉन्वेक्स मिरर है कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो माइनस में लिया जाता है उसके साथ इमेज भी हमारा उसी फिफ्टी पे बनेगा 50 में हमारा इमेज बन गया दैट इज 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमको फाइंड करना है इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे वन बाई एफ स्क्स टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू हमें वी भी पता है यू भी पता है दोनों की वैल्यू इस पर पुट कर देंगे हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा दैट इज 25 सेंटीमीटर 0.25 मीटर पावर का फॉर्मूला होता है वन बाई एफ वन बाई एफ इस फॉर्मूले पुट करेंगे फोर डैप्टर हमारा उस लेंस का पावर भी आ जाएगा देखिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल कुछ नहीं करना है इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता है इमेज डिस्टेंस हमें पता है इमेज डिस्टेंस हमने फोकल लेंथ निकाला फोकल लेंथ से हमने पावर निकाल लिया कितना इजी क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ टू मीटर फोकल लेंथ हमें दे दिया है टू मीटर आपको पता है पावर इज क्वेश्चन टू वन बाई एफ होता है फोकल लेंथ हमको दे दिया है पावर हमें फाइंड करना है पावर हम इस फॉर्मूले लगा के फुट कर देंगे आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट ये हमारा पावर हो जाएगा लेंस का ठीक है बच्चों तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।